Excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, excelentísimos e ilustrísimos miembros del Gobierno autonómico, excelentísimos e ilustrísimos miembros de la Universidad de Extremadura, autoridades académicas, autoridades del Ministerio de la Defensa, de las Fuerzas Policiales y muy especialmente de la Benemérita Guardia Civil. En Extremadura, la Guardia Civil puede ir uniformada cuando en otras autonomías se les persigue. En Extremadura... En Extremadura los hombres se dejan ver. Solo se cubren el rostro en Semana Santa cuando se visten de nazarenos. Hoy es un día de las celebraciones más importantes de nuestra tierra. El Día de Extremadura, el Día de los Extremeños y de su Junta de Extremadura. Día en el que han impuesto las medallas de la Junta de Extremadura a personalidades relevantes que han trabajado, difundido, ampliado el nombre de Extremadura en beneficio de este entrañable pueblo. Emocionados están, como yo estuve en el año 2000, en el que la recibí en este marco tan especial como es el Teatro Romano de Mérida, imposición realizada por el entonces presidente don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y a petición de mis vecinos y paisanos de Siruela, Tamurejo, Talarrubias, Garballuela, Herrera del Duque y otros de quienes tanto cariño y honores he recibido en estos años. Se me ha designado para que realice una modesta reflexión, recibiendo para ello el honor inmerecido que me hace recordar las palabras de Sir Arthur Schopenhauer. El honor se limita a testificar que ese individuo no es una elección, en tanto que la gloria afirma que lo es. La gloria se debe, pues, adquirir, en tanto que el honor solo se puede perder. Estoy seguro de que ahora, en este formidable marco, se encuentran entre los asistentes convocados por mi alegría y mi permanente recuerdo, mi padre, extremeño, médico odontólogo, recio como la encina, de sonrisa fácil y juicio benévolo hacia mí. Mi madre, asturiana, de ojos claros como la mar, paciente y abnegada como una extremeña, de manos tan suaves que aún siento su caricia en mis sienes al besar mi frente todas las noches. Mi hermano Juan Pedro, universitario de vocación indestructible, mi segundo padre, mi mejor amigo, el faro que por las noches ilumina el puerto para facilitar el atraque de los barcos. Hoy, gracias a nuestros paisanos de Siruela y sus distintas autoridades, nuestros nombres se entrelazan en dos calles de este inolvidable pueblo. Me acompañan mi mujer María y mi hermana Mari Carmen y su marido Licinio, porque somos una familia entrañable. Pero... Se ha dicho que soy de extremeño de adopción. Yo soy extremeño, pero vamos a ver. ¿Cómo no voy a ser extremeño si soy hijo adoptivo de Siruela? Hijo predilecto de Siruela. El centro de salud lleva mi nombre. Y cuando un visitante reclamó poner mi nombre a una calle, mis queridos paisanos escandalizados contestaban, ¿pero qué calle? Si la única avenida del pueblo de Siruela se llama... Avenida de Enrique Moreno, extremeño, pero, pero si soy caballero de Justi, doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura, gigante, no sé por qué, pero gigante extremeño en Puebla de Alcocer, colegiado de honor del ilustre Colegio de Médicos de Badajoz, miembro honorario de la Sociedad Extremaña de Cirugía. ¿Qué más voy a pedir para ser extremeño? ¿Quién me va a afirmar más si soy o no extremeño? Luego soy este niño. Y estéis, estad seguros todos, siempre seré extremeño. Y cuando esté arriba, también hablaré bien de Extremadura. Seré de los pocos que esté arriba a lo mejor y que no sea político y que hable bien de Extremadura, pero hablaré muy bien de Extremadura. A ver si tenemos suerte. A ver si entonces tenemos suerte. 
Extremadura ha sido y es la gran desconocida para otras autonomías. Pocos conocen que la aparición del hombre en estas tierras se remonta al paleolítico inferior y de aquí el hallazgo de numerosos dólmenes, armas, cerámicas, con sus cuevas de Santa Ana en Cáceres, donde se demostró la presencia humana hace un millón de años, un millón de años, las cuevas de Coneja y de Maltraviesa, descubierta esta en el año 1950, donde se demostró el asentamiento romano en el siglo I a.C. Qué poco estimado es el mejor museo romano del mundo, el de Mérida, salvo por los extremeños. Octavio Paz, en su excelente ensayo El laberinto de la soledad, escrito en min, hace 68 años, se preguntaba ¿qué eran los hechos históricos sino la manifestación visible de una realidad escondida? Ninguna región o autonomía española destaca como Extremadura en el descubrimiento del nuevo mundo. Hernán Cortés, en el nacimiento de México, que se plasma en la plaza de las tres culturas en las palabras esculpidas en tierra, en piedra. No fue victoria ni derrota, sino el nacimiento de una nueva raza, que refuerza John Eliot al, decla al declarar en el año 2001 la herencia de las sociedades precolombinas se conservó gracias a la nueva orientación que dio la conquista española, especialmente extremeña. Francisco Vázquez de Coronado, aunque nacido en Salamanca en el año 1510, conquistador también en México y en los años 1554. Hernando de Alvarado, que descubrió las fértiles tierras de Nuevo México y también con Cárdenas, el gran cañón del Colorado, bautizado como Río Tizón. Francisco Pizarro, definido utilizando la terminología de Max Weber como un individuo carismático y, según Clodoaldo Navarro, un elegido por Dios para cumplir amplios fines evangélicos. En el año 1929, con motivo de la instalación de la estatua de Pizarro en Trujillo, el ministro peruano Eduardo Leguía afirmó que la figura de Pizarro representaba la voluntad de una raza, esta, en cuyos dominios espirituales nunca se pondrá el sol. Pasco Núñez de Balboa, evadido de Santo Domingo el martes 25 de septiembre de 1513, fue el primero en avistar el Océano Pacífico. Pedro de Valdivia, descubridor de Chile, cuya primera carta al rey se halla esculpida sobre la piedra en el Paseo de la Alameda de Santiago de Chile. Diego de Almado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, nacido en Jerez de la Frontera, pero adelantado como un extraño más en el descubrimiento de la Florida, a quien se atribuye, y esto es muy importante, la primera intervención quirúrgica realizada en Estados Unidos en 1535, y tantos y tantos y tantos otros extremeños. Al enumerar sus hazañas, hay que recordar las palabras de Miguel de Cervantes. No es un hombre más que otro, si no hace más que otro. En Extremadura, la mayor protagonista de las gestas de ultramar, nada tiene que ver Castilla, León o el resto de Al-Andalus. No servía en el espíritu de aquellos soldados más que la divisa que utiliza María Elvira Roca Barea en su magnífico ensayo histórico Imperiofobia y Leyenda Negra. Aceptar la derrota es merecerla. Pocos españoles, salvo aquellos ilusionados extremeños con su carácter indomable y sacrificado, podrían merecer esta divisa. Extremadura se extiende en su historia, en el arte y señorío de sus gentes. Donde existe un monasterio como Guadalupe, cuyo topónimo de raíz árabe deriva del inmediato río Guadalupejo. De su grandeza ya escribe Miguel de Cervantes en los trabajos de Persiles y Sigismunda. Y dice, cuatro días estuvieron los peregrinos en Guadalupe, en los cuales comenzaron a ver las grandezas de aquel santo monasterio. Y digo comenzaron porque acabarlas de ver es imposible. 
¿Y qué puede decirse del descubrimiento de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos, Cáceres, que surgió de una modesta organización eremítica encabezada por Pedro Brañes y Domingo Castellanes? Pero, ¿por qué eligió Carlos I, tras su abdicación a los 56 años, el monasterio de Yuste, para preparar su espíritu ante la muerte acaecida a los 58 años? ¿Por qué Felipe II trasladó los restos de este egregio emperador a San Pedro, a San Lorenzo del Escorial, dejando su tumba vacía? Tampoco da respuesta, por mucho que lo pensé yo, Parker, en su excelente biografía sobre Felipe II, el rey imprudente. ¿Por qué se dejó que el tiempo, que el abandono destruyera en Yuste, llegando en ese estado a ser denominado por don Pedro Antonio de Alarcón en 1871 como teatro de la desolación? Las riquezas arquitectónicas que jalonan la historia de Extremadura se encuentran en abundancia aquí, en Mérida, Colonia Lulia Augusta Emérita. En Cáceres, en Badajoz, en Trujillo, en Medellín, en Plasencia, en Jarandilla de la Vega, Alburquerque, Valencia de Alcántara, Villanueva de la Serena, Coria, Jerez de los Caballeros y tantos y tantos otros lugares de nuestra Extremadura. Su riqueza, su verdadera historia, no tiene parangón en España. Sus plazas, castillos, palacios, monasterios no se repiten como aquí en ninguna otra autonomía. ¿Cuántos miembros de los gobiernos centrales que hemos tenido lo desconocen? ¿Cuántas reuniones, cuántas visitas a autonomías sediciosas, contrarias al espíritu leal del extremeño? ¿Cuántos cambios repentinos de votos, de colores, de banderas, de terrorismo fortalecido por el dolor de las víctimas para obtener de forma espuria contratos, mayores infraestructuras? ¿Cuánta influencia social en las calles? y enfrentamientos ciudadanos. ¿Será que quieren cambiar también el respeto, la serenidad, la fortaleza, la integridad de los extremeños para que hagan lo mismo? Y sin embargo, la respuesta la da con su talla un extremeño especial, don José Moreno Nieto, desde su estatua en Badajoz. Debe imperar la ley, pero nunca el perdón para quien no la cumple. ¿no? José Moreno Nieto, natural de Ciruela, que estudió Humanidades en el Monasterio de Guadalupe y Leyes en Toledo, catedrático de Árabe y posteriormente de Historia de los Tratados, presidente del Ateneo, director general de Instrucción Pública. Nada, un extremeño. Extremadura sabe mantener con su señorío una buena relación entre los políticos. Para mí el ejemplo más cercano es Ciruela, donde la amistad entre sus sucesivos alcaldes ha prevalecido, así como la colaboración para beneficio del vecindario. Y me aprovecho ahora, delante del presidente, para recordar que de forma sucesiva siguen pidiendo para Ciruela un centro para la tercera edad. Yo no he dicho nada, pero, pero lo acabo de decir. Si uno... Si uno busca en los distintos volúmenes de la obra España siglo XXI, dirigido por Salustiano del Campo y José Félix Tezanos, advierte rápidamente el diferente trato en planes estratégicos, conservación de patrimonio, puentes y estructuras y restos de obras públicas que ha recibido Extremadura en comparación con otras comunidades. Extremadura, dura y seca, de clima extremo, ha dado paso a recursos hidrográficos que superan sus necesidades y abastecen a otras comunidades. Así, la cuenca, hidro, la cuenca hidrográfica compuesta por Cijara, en la sierra de Aljibe, que embalsa 1.760 millones de metros cúbicos y suministra 34.340 kilovatios. El pantano de García Sola, el amplio plantano de Orellana, parcialmente, el reordenamiento de sus cuencas, el extraordinario cambio forestal, su nuevo microclima, una tierra donde no hay incendios forestales, 
donde se, se coopera con otras comunidades aportando el exceso de energía. Una tierra donde nadie entiende que se acepte perder el agua del Ebro antes que dar las comunidades sedientas del sur. Y a pesar de todo, ha tenido que prenderse el lazo verde ante el desarrollo del camalote, sin que el gobierno central actúe definitivamente como debiera en estos últimos años. Habrá que cambiar... Habrá, habrá que cambiar el verde por el amarillo. Extremadura ha mejorado con gran esfuerzo sus comunicaciones terrestres, dando como ejemplo tantas, pero singularizando en la autopista de Zafra, de mis llamejadas, pero ¿y el tren de alta velocidad? La mejora, la mejora de la vía férrea que debe, debe comunicar Madrid con Cáceres, Badajoz y Lisboa. Este es el defecto de táctica, la prolongación del error desde Carlos I a Felipe II, por no considerar que la salvaguarda de la península ibérica habría continuado desde Manuel I y María de Aragón, pasando por Federico III y Leonor de Portugal, por Juan III y Catalina de Austria, por Carlos I e Isabel, hasta Felipe II uniendo territorialmente a estos dos países hermanos. Gran oportunidad también histórica para que el gobierno central se dé cuenta del aislamiento extremeño portugués y el mal ejemplo de sentirse en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas. Muchas... muchas de las cuales han sido inflexibles en sus peticiones, marcadas por el chalaneo de sus infidelidades políticos sociales, pero que ahora gozan de esta parte de infraestructuras que tal vez no merezcan como esta tierra. Extremadura ha mejorado de forma marcada la red sanitaria, como se advierte en el nuevo hospital de Zafra, en la evolución del hospital de Don Benito Villanueva, en el complejo sanitario de Cáceres, en el desarrollo del hospital Reina Cristina de Badajoz y tantos otros. Y ha apostado por la investigación y nuevas tecnologías, como se realizan en el centro de cirugía mínimamente invasiva de Cáceres, dirigido en primer lugar por el profesor Jesús Usón. En la actualidad se han desarrollado los trasplantes de órganos, la cirugía cardíaca, la cirugía torácica y tantas otras. Y se ha apostado sin duda por el desarrollo de los proyectos universitarios, las escuelas laborales, la actualización de la enseñanza pregraduada, el bilingüismo, al menos para el inglés y tal vez también para la lengua alemana. Y sin embargo, ¿sabe el gobierno central que en esta Extremadura hay un índice muy elevado de extremeños que hablan alemán o francés u otros idiomas con un alto nivel? Y sobre todo, ¿conocen que aprendieron, no aquí, sino allí, como emigrantes? Emigrantes emigrantes con mayúscula porque no cometieron actos contra la ley ni se dedicaron a la venta ambulante ilegal ni al menudeo de fármacos siempre dejaron en el trabajo en sus relaciones sociales el pabellón de España muy alto pero es triste porque emigrar según el diccionario de la Real Academia Nacional de la Lengua es dejar o abandonar una persona, familia o pueblo o su propio país con ánimo de establecerse en otro extranjero en busca de mejores medios de vida. 
pero la mayoría de los extremeños volvió a su tierra árida y vieja con los ahorros atesorados con su sudor para mejorar Extremadura. Ellos son los artífices del cambio social, de pequeñas empresas familiares, del arreglo de las casas, de la ocupación laboral. Se merecen que les ayudemos, que les facilitemos créditos que todavía frecuentemente no han obtenido, que les demos oportunidades de desarrollo industrial antes de que pierdan la ilusión que les devolvió a Extremadura. Habrá que pedir a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de la Alta Gracia el milagro para que las jerarquías bien preparadas de Extremadura gobiernen el Estado y de esta forma igualen las oportunidades de esta comunidad con las otras. Extrema y dura, y quiero que se me entienda bien en este párrafo, extrema y dura. Sus gentes acostumbradas a estos dos términos, especialmente el segundo, dura, tienen, pero no necesitan memoria histórica. Sufrieron desde 1936 y después hasta 1945 y mucho más. Sin embargo, nosotros, nuestra gente, no vive de recuerdos sino de oportunidades para nuestros hijos y sus descendientes. Necesitan lo que merecen. No protestan, pero hay que tener en cuenta su ilusión y sus merecimientos. Queridos paisanos, queridas autoridades, en este día de júbilo y compromiso inmenso, me gustaría acabar con unos versos, no son de un extremeño, pero de Gustavo Adolfo Becker, solamente una rima que para mí simboliza el espíritu extremeño. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre sábanas de espuma, llevadme con vosotras. <risa>